no. You know it now? Okay, fraction may we talk about two kind of things. Ki chahi wo ek complete cheez hai, chahi wo ek alag alag cheez hai, jaise ki ek packet mein hamare pas combination of cheez hai, usme se aapne kitni use kar li, uska fraction bhi ham nikal sakte hain. Usko bhi ham whole count karte hain. एक कंप्लीट चॉकलेट है उसको हम होल काउंट करेंगे जब तक हमने उसको तोड़ा नहीं है या डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया या खाया नहीं है उसको होल काउंट करेंगे वन होल ओके आज आज भी ऐसा एक क्वेश्चन आने वाला है कल वॉल जो पेंट करने वाला जो क्वेश्चन आया था थ्री बाय फाइव पेंट किया देन टू बाय फाइव उसकी फ्रेंड ने पेंट किया या सिस्टर ने पेंट किया तो हाउ मच वॉज लेफ्ट वो क्वेश्चन समझ आ गया था आपको yes. यस ओके आपको ये कॉन्सेप्ट देखना है कि हमारी जैसे भी हमें वन बाय फोर हमें दिया हुआ है कुछ भी तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि टोटल हमारे पास फोर बाय फोर था उसमें से वन बाय फोर कुछ हमने यूज किया ये फोर बाय फोर कहां से आया आपको डिनोमिनेटर से पता चला सिमिलरली अगर मैं कहीं पे थ्री बाय फाइव लिख रही हूँ तो डिनोमिनेटर आपको ये बता रहा है कि बिगनिंग में वो फाइव बाय फाइव है एक कंप्लीट चीज है होल चीज को हम क्या बोल रहे हैं वन कंप्लीट जब तक उसको ब्रेक नहीं किया जब तक उसके पार्ट्स नहीं किए तब तक वो वन होल है वो वन होल को हम बोलेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर हैव यू कम टू नो हाउ दिस फाइव हैज काम हाउ दिस फोर हैज काम This number you have to do yourself. ये कोई आपको क्वेश्चन भी नहीं बताएंगे आपको अपने आप यूज करना है जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी वैल्यूज तो क्वेश्चन में दी होती है थ्री बाय फाइव दिया टू बाय फाइव दिया वन बाय फोर दिया कहीं आप प्लस करते हो कहीं माइनस करते हो कहीं लाइक like दिया तो अनलाइक बता, बताना है वो चूज करके बताना है या फिर उनको एलसीएम लेके आपने प्लस माइनस करना है दैट इज कैलकुलेशन यू नो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके okay? सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑल्सो कि आपके होल में पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो आपको खुद लिखनी है वो यू शुड नो योर सेल्फ जहां जहां उसकी जरूरत पड़ेगी यू कैन यूज इट एज अ होल ओके कल हम ऐसा रीजन कर रहे थे आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन खत्म हो गए थे कल जो मैंने लिखवाए थे ओके एंड एसोशन रीजन हमने कल स्टार्ट किए थे कि नहीं हाउ मेनी वी डेड आई थिंक वन किया था इस ओके केस स्टडी करनी है हाँ बेटा सोशल रीजन हमने टू किए थे एक रह गया इसका तो वी विल डू दैट फर्स्ट मॉड्यूल टू का फोर्थ ओके गुड बेटा ओके आई एम डूइंग इट मॉड्यूल टू का फोर्थ क्वेश्चन वो एसोशन रीजन ही है राइट डाउन एसोशन यू हैव टू चेक वेदर टू और फॉल्स टू वन बाय थ्री टू वन बाय थ्री प्लस यस अभी मॉड्यूल टू के फोर क्वेश्चन हुए हैं ओके मॉड्यूल टू के फोर क्वेश्चन हुए हैं ओके देन वी हैव टू स्टार्ट विद एसोशन रीजन यू मीन टू से है ना यस ओके देन दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एसोशन रीजन प्लीज राइट इट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन It is given that assertion is given two one by three plus three three by five is equal to. ये आपने calculate करना है फिर बताना है. Okay. Answer यहाँ पे आपको दिया हुआ है. It is five fourteen by fifteen. Fourteen by fifteen. ये थोड़ा सा बड़ा question है. आपको देख के तो नहीं पता चलेगा. करके देखना पड़ेगा. Five fourteen by fifteen. प्लीज कैलकुलेट करो इसको और चेक करो दिस इज ट्रू और योर फॉल्स एडिशन करनी किस किस को आती है रेजो हैंड वो भी मिक्स फ्रैक्शंस की वेरी गुड वेरी गुड डू इट योर सेल्फ अपने पार्टनर की नोटबुक में भी नहीं देखना अपने आप करना है जो बच्चे बिल्कुल ठीक करेंगे और आंसर बिल्कुल मैच करेगा दे कैन गिव वन मार्क टू दम सेल्स इफ यू वॉन्ट टू स्कोर वन फुल मार्क्स यू हैव टू डू योर सेल्फ ये सिक्स बी सेक्शन यू वॉन्ट टू आस्क मी बेटे 
कोई डाउट है आपको आपकी आवाज नहीं आ रही अभी ठीक करो शुरू करने से पहले किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क मी एम ट्रू दिस ट्रू हैव यू ट्रू ट्रू यस गुड बहुत जल्दी कर लिया आपने सबको कर मैं अब आ रही है आवाज यस अभी बहुत अच्छे से आ रही है वेरी गुड जिस इसका ट्रू निकल रहा है दे कैन गिव वन मार्क टू दम बिल्कुल ठीक आंसर है क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि जब मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन होता है तो आंसर भी आपने मिक्स फ्रैक्शन में ही निकालना होता है कई बच्चे उसको इम्प्रॉपर तक निकाल के उसको छोड़ देते हैं ओके ट्राई टू फाइंड इट इन मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा उसको कन्वर्ट करके लिखो ओके दिस दिस इज ट्रू काफी बच्चों को आ गया होगा एलसीएम तो बहुत ही इजी था हाथ खड़े करते जाओ जिस इसने कर ली है वेरी गुड 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 हैंड्स डाउन यस अभी और बच्चे भी हाथ खड़ा कर रहे हैं गुड जिन्होंने वन मार्क अपने आप को देने वो अभी भी कर रहे हैं दे वॉन्ट टू रीच टिल द एंड कि ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है चेक कर लो जल्दी से क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आने ही आना है एग्जाम में गुड आई एम राइटिंग रीजन ऑल्सो कंटिन्यू करो जो कर रहे हैं अभी उसको कंटिन्यू करो फिनिश करो पूरी कैलकुलेशन जब तक मैं रीजन लिख रही हूं एट बाय सेवन माइनस सिक्स बाय सेवन इज इक्वल टू टू बाय सेवन यस दिस इज आल्सो टू बहुत ही सिंपल है ये तो ओरल करने वाला है बी रीजन विल काम बी आंसर विल काम बिकॉज उसमें प्लस हो रहा है इसमें माइनस हो रहा है थोड़ी इंडिपेंडेंट है ये वो था ट्रू बट दोनों अलग अलग है आई होप ये फर्स्ट वाला आंसर सबका निकल चुका है अभी मैम यस फाइव फोर्टीन बाय फिफ्टीन हाथ खड़ी कर दो जल्दी से जिसे इसने कर लिया कंप्लीटली फर्स्ट वाला है सर्शन ग्रेट चलो सेकेंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एसर्शन रीजन द सम ऑफ टू और मोर लाइक फ्रैक्शन सम ऑफ टू और मोर लाइक फ्रैक्शन आर ऑप्टेन्ड ऑप्टेन्ड by adding the numerators adding the numerators numerators ko main capital n likh rahi hu okay and retaining retaining the common denominator Why it is written common denominator? इसका मतलब क्या है Understand also? Both fraction have same denominator. Because they are like. पहले ऊपर ही लिखा हुआ है कि वो like है तो इसका understood है कि वो like है तो denominator उनका same ही होगा इसलिए वो बोल रहे हैं common denominator. Okay? और clarity की हुई है sentence को Can understand better. I'm true. True. Yes. For example, one by seven plus two by seven is equal to three by seven. We are just adding the numerator. Denominator. I say, I say, yes. Who are confident that this is true? Raise your hand. Very good. Write down. 
This is true. Reason fractions can't be represented. Reason fractions can't be represented on number line. A false. A false. Yes, everybody knows. C part. Yes. Abhi mere ko ye batao. Yes, this is C part. Yes, I know. Jitne bhi type ke fractions hote hain, uh, whether they are proper or improper or mixed, sabko aap number line pe represent kar paate ho? Ya nahi? Yes. Yes. Mummy yes. Yes, everybody knows. Proper fraction aapko maine bol bataya tha. जीरो और वन के बीच में आता है और जो इम प्रॉपर फ्रैक्शन है वो डिपेंडिंग अपॉन उनका कि मिक्स फ्रैक्शन क्या आ रहा है उसके हिसाब से उसी वैल्यूज के बीच में आता है ठीक है मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था जब हमने फर्स्ट क्लास की, की थी इसकी सो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बिकॉज हमारा फर्स्ट वॉल टू है और रीजन फॉल्स है ओके okay? चलो एक लास्ट कर लो चले क्लियर इट एवरीबडी इज रिटर्न Okay, I'll wait for a minute. Chal, next question, beta. Third question. ये एसेशन रीजन का लास्ट क्वेश्चन है यस फॉर एडिंग टू और मोर अनलाइक फ्रैक्शन एडिंग टू और मोर अनलाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन वी फर्स्ट फाइंड देयर इक्वल एंड फ्रैक्शन First, find their true. I'm true. Yes, you know this is true. Let's go look below. Okay, write the full sentence. Uh, first, find their equivalent fractions. Okay. First, find their equivalent fractions, and. Uh, With the same denominator and add them that you know, okay. So this is true. You have come to know. Okay. Uh, reason. For representing two one by seven. For two uh, representing. Two one by seven. Can you represent two one by seven on the number line? Yes. 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 Okay. For representing two one by seven on number line, इसको ध्यान से पढ़ना. We divide. The gap between one and two. Gap between one and two. Memphis. Yes. कहाँ पे करते हैं उसके? कहाँ पे करते हैं? Memphis two and seven के बीच में. Two and seven के बीच में. Yes. ठीक है? Two and seven के बीच में. Because two one by seven है ये. Two one by seven है. तो ये सारा का सारा आपका two one by seven. Two plus something है. जैसे मैंने आपको बताया था. आपने रीजन लिखना है ना इसको 
Okay, write down for representing two one by seven on number line. For representing two one by seven on the number line. On the number line. And now it is clear. Can you read it? We divide the gap between. One and seven, one and two. As you said, this was false. This was false, now. Yes. Part C. My answer part C. Ah, uh -huh. answer is C. Yes, because the assertion is the truth. Huh? आपने already लिखा था इसको. And reason was false. Okay, बेटा. So assertion reason आपकी complete हो गई है. ओके आई एम राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बेटा आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है ओके okay, मैं यहाँ पे मार्क करूंगी आप साथ साथ में लिख लेना इसको यस राइट डाउन Uh, first, you have to draw a number line case study question. You can write down at the top. You have to draw a number line in this straight line. Draw करो. Okay. और इसमें हमारे पास zero और one के बीच में partitions हैं हमारे पास one, two, three, four, five, six. सेवन एट नाइन नाइन लाइन ड्रॉ कर लो इक्वल डिस्टेंस पे जीरो और वन के बीच में क्या फुल ट्राई करो स्केल की जरूरत नहीं है ट्राई टू ड्रॉ इक्वल डिस्टेंस लाइन I'm writing the question also. The maximum water level of the pond. Water level of the pond is one meter. आपको दिख रहा है यहाँ पे वन पे स्टॉप हो गई हम लोग ये लोग ग्लास था ये जीरो और वन के बीच में लाइन सारी ड्रॉ की हुई है तो उसमें जो वाटर लेवल है वो दिखाया गया है और मैक्सिमम वाटर लेवल इसका है वन मीटर बोर्ड इज क्लियर टू एवरी वन ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन इन द समर क्वेश्चन नंबर वन इज इन द समर समर में वाटर लेवल कम हो जाता है पॉन्ड का या ज्यादा हो जाता है कम कम हो जाता है ना इवेपोरेट हो जाता है हीट से इन द समर द लेवल रिड्यूस बाय लेवल किसके लेवल की बात कर रहे हैं यस रिड्यूस बाय टू बाय फाइव क्योंकि अब आपका ये फ्रैक्शन का चैप्टर है तो ये आपको जो भी नंबर्स दिए हुए हैं वो भी फ्रैक्शन में दिए हुए हैं टू बाय फाइव मीटर डिक्रीज हो गया रिड्यूस हो गया कोई चीज जब रिड्यूस होती है तो उसको माइनस करोगे या प्लस माइनस माइनस दैट यू नो द फ्रैक्शन ऑफ द वाटर लेवल ऑफ द पॉन्ड देफोर फ्रैक्शन ऑफ वॉटर लेवल इन समर्स समर्स में हमने वॉटर लेवल उसका चेक करना है कितना होगा हु विल टेल मी प्लीज फाइंड आउट थ्री बाय फाइव थ्री बाय फाइव डाउट हो रहा है आपको इसका मतलब चेक कर लो एवरीबडी थिंक मैं अभी नेम से बुलाऊंगी I'll call you by name. 
थिंक इट जो भी क्वेश्चन होता है कोई जल्दी नहीं होती बड़ा आंसर बताने में ठीक है थोड़ा सा रिस्की होता है वो सिक्स जी सेक्शन लवलीन जी सेक्शन लवलीन आर यू देयर यस आ गया जो बेटा सबसे पहले ये बताओ इनको करना क्या है वॉटर लेवल रिड्यूस हुआ है तो दो नंबर इनको क्या करोगे आप समझ में वॉटर लेवल कैसे निकालोगे प्लस करके या माइनस करके वॉइस नहीं आ रही आपकी थोड़ी सेटिंग करो उसकी ओके okay, जब तक आपकी सेटिंग चलती है कोई बात नहीं आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ सिक्स बी में से बी में से हु विल टेल मी सिक्स बी फर्स्ट बेंच पे जो बॉयज बैठे हैं सेवन बाय फाइव सेवन बाय फाइव हाउ क्या किया आपने इसको पहले आपके पास वन था लेवल ठीक है फर्स्ट लेवल वाज वन यहाँ पे जो आपको कंप्लीट दिख रहा है उसके बाद उसका वाटर लेवल कम हो गया रिड्यूस हो गया बाय टू बाय फाइव मीटर अभी ठीक हो गया माइक आपका सिक्स जी यस नहीं हुआ अभी आवाज नहीं आ रही ओके बेटा ये जो रिड्यूस हुआ इसको आप माइनस करोगे ना वन तो कंप्लीट था उसमें से हमने टू बाई फाइव रिड्यूस हो गया माइनस हो गया डिक्रीज रिड्यूस मीन्स डिक्रीज अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता यू कैन राइट डाउन इन ड्राफ्ट यहाँ पे आपने सॉरी ब्रैकेट में लिख लो इसको डिक्रीज बाय डिक्रीज बाय कोई भी चीज जब डिक्रीज होती है तो माइनस करते हैं यू नो ओके सब्रैक्टेड टेक द एलसीएम एलसीएम आपको लेना आता है इट विल बी फाइव माइनस टू दिस इज इक्वल टू थ्री बाय फाइव एम थ्री बाय फाइव आंसर यस फाइव सेवन बाय फाइव नहीं आएगा किन बच्चों ने थ्री बाय फाइव निकाला था माइनस करके रेज योर हैंड ओके जिन्होंने सेवन बाय फाइव किया था प्लीज करेक्टेड and right in bracket this is decreased which is uh, telling you ki hame minus karna hai okay 3 by 5 is the correct answer okay now 3 by 5 how will you represent it on the number line can you tell me second question represent 3 by 5 on number line नंबर लाइन सबसे पहले आपको ये देखना है नंबर लाइन किया हुआ है ना आपने क्लास में यस ओके प्लीज डू इट सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये प्रॉपर है या इन प्रॉपर है ठीक है उसके बाद मार्किंग करो नंबर लाइन बनाओ किस किस को पता है ये कैसे ड्रॉ करना है थ्री बाय फाइव ऑन नंबर लाइन वेरी गुड डू इट थ्री बाय फाइव ऑन नंबर लाइन जो कर लेंगे दे विल रेज देयर हैंड्स कर लिया काफी बच्चों ने यस सिक्स ई सेक्शन ई सेक्शन सेकेंड बेंच पे जो बॉयज बैठे हैं मिडल में मिडल 
ओके ओके ठीक है आप आ जाओ ओके आ जाओ आ जाओ जो बच्चा खड़ा हुआ था आप बता दो इसको दे दो बेटा माइक ई सेक्शन यस क्या मार्क किया आपने हाउ डिड यू डॉ किन दो पॉइंट्स के बीच में आएगा योर माइक इज वर्किंग ओके अगर बेटा डू यू नो दिस आंसर पता है आपको रेशो हैंड आंसर पता है आपको ओके तो माइक की प्रॉब्लम आ रही है शायद आपकी फिर हाँ माइक की प्रॉब्लम आ रही है इट्स ओके ए सेक्शन ए सेक्शन गर्ल्स जो आगे बैठी हैं फर्स्ट बेंच पे जो गर्ल्स हैं जल्दी से बता दो कैसे किया ये तो आपने बेटा पहले से भी किया हुआ है और ये इजी भी है जीरो एंड वन के बीच में कितने पार्ट किए आपने जीरो और वन के बीच में फाइव किए क्योंकि टोटल फाइव थे वेरी गुड वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है फर्स्ट पॉइंट जो था वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा था जीरो बाय फाइव जीरो का मतलब जीरो बाय फाइव ओके okay? और जिनको नहीं आता नहीं क्वेश्चन और जिन्होंने नहीं किया अभी तक प्लीज सी हियर जीरो बाय फाइव के बाद आपके पास यहां पे आएगा वन बाय फाइव दिस इज टू बाय फाइव एंड दिस इज थ्री बाय फाइव ये पॉइंट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है थ्री बाय फाइव ठीक है फोर बाय फाइव फाइव बाय फाइव ये आपके पास आ गया वन लास्ट वाला हैव यू डन इन दिस वे जो आपकी पोजीशन यही आ रही है थ्री बाय फाइव की वेरी गुड दिस इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट यू शुड नो ये बहुत ही ईजी है आपको पता होना चाहिए बेटा जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो ऑफ कोर्स जीरो और वन के बीच में आप पार्टीशन करोगे उसकी डिपेंडिंग अपॉन की उसका डिनोमिनेटर क्या है इफ इट इज नाइन देन डू नाइन पार्ट इफ इट इज टेन देन डू टेन पार्ट सेवन है तो सेवन है टोटल पार्ट उसके कर लो और उसको काउंट करना शुरू कर दो जीरो से ठीक है जीरो आपको फर्स्ट रिप्रेजेंट करेगा जीरो बाय सेवन है या जीरो बाय फोर है या जो भी आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं जीरो को तो उसी से ही रिप्रेजेंट कर दो फिर उसके आगे चलो वन बाय फाइव वन बाय टू बाय फाइव थ्री बाय फाइव करके होप एवरीबडी नोज किसी को कोई डाउट है यू कैन स्टैंड एंड आस्ट मी बेटा दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ टू रिप्रेजेंट दीज ऑन द नंबर लाइन क्वेश्चन नंबर थ्री The level of water in the pond went up by one by five meter. अभी हमने first part में किया था कि समझ में उसका water level decrease हो गया था two by five से ठीक है तो final हमारा in summer में हमारा कितना था water level three by five summer level हमारा आया था three by five ठीक है उसको use करना है आपने fine now they are saying कि level is increased. लेवल ऑफ वॉटर लेवल इन पॉन्ड यू कैन से मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखवा रही हूं लेवल इन पॉन्ड वेंट अप बाय वेंट अप मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज इंक्रीज यस इंक्रीज नाउ यू विल एड दर बाय फाइव यस जो आपका समर में था उससे इंक्रीज हुआ है समर में आपके पास थ्री बाय फाइव था Now water level has increased. तो आपकी common sense आपको ये बोल रही है कि वो increase हुआ है तो उसी में ही plus होगा It is equal to फोर by फाइव They are like fractions. Like fractions को add करना बहुत easy होता है Oral कर सकते हो आपने मेरे को assertion reason में भी बताया था कि we just add the numerators. That's it. Denominator तो as it is ही लिखना है आपने Simple होता है ना ये yes. yes. ओके फोर बाय फाइव इज द राइट आंसर जब रेनी सीजन होता है तो वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है यू नो समर्स में डिक्रीज हो जाता है फिर जब बारिश आती है तो और पानी उसमें भर जाता है तो वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये रेनी सीजन का आपका वाटर लेवल जो आ रहा है वो फोर बाय फाइव मीटर्स आ रहा है ओके 
Next question is, what fraction of pond is still empty in rainy season? Now, it's not like pond is overflowing. There is still space hai. That you have to find out. Tell me a little bit. Okay? It's not easy. In the fourth question, I'm writing here because we have used these previous things. Fourth question. I'm um, 1 by 5. 1 by 5. 1 by 5. Okay. Raise your hand. Who has told you? Who all know? 6C section. Tell me about the first bench. Pe jo girl hai. Yes. 6C. 1 by 5. 1 by 5. How did you get out Yes, Miss Kya subtract Kiapni. And summer level and rainy season level. Summer level and rainy season level. Apni minus Kia, to Apke pass Aya. Summer level Apke pass Kitna, three by five. Uh, rainy season level Kata, four by five. The minus Kia, to Apke pass Aya, one by five. Chike. What else you can do? जो आपने रेनी सीजन में आपका पानी इंक्रीज हुआ सपोज आपके पास यहां पे पॉन्ड है ठीक है रेनी सीजन में आपका जो है समर सीजन में आपका वाटर लेवल 2/5 चला गया था अभी वो इंक्रीज होके आपके पास 4/5 बन गया था सॉरी समर्स में 3/5 था आपके पास तो रेनी सीजन में 4/5 बन गया था ठीक है तो अभी इसी इसको क्यों सबट्रैक्ट किया आपने दे आर नॉट आस्किंग कि कितना राइज हुआ है अगर आप 1 by 5 मेरे को उसका आंसर बता रहे हो कि वो तो फिर आपका क्वेश्चन कुछ और चेंज करके बनना चाहिए वो क्वेश्चन आना चाहिए कि हाउ मच लेवल इज इंक्रीज हाउ मच लेवल इन 3 by 5 इन रेनी सीजन इज इंक्रीज उसका क्वेश्चन अगर आपने 1 by 5 लिखा है तो इसका क्वेश्चन भी लिख लो एक और कि हाउ मच लेवल इन रेनी सीजन इज increased kitna level increased hua then you can say ki pehle uh, uh, 4 by 5 tha 3 by 5 se minus karoge to aapke pas 1 by 5 aa jayega that is all right difference aa gaya dono ka ki kitna increase hua but now they are asking how much is still empty pond abhi bhi khali hai kitna khali hai that they are asking one by five is correct answer. Abhi kisne bataya one by five? Raise your hand. Ma'am, because we minus five by five with four by five. Three by five. Mereko sunna tha. Please stand and tell me. Khade ho jo jisne bataya. Yes. Five by five. Aap hi nahi mereko pehle one by five bataya tha ki minus karke kiya hai aapne. Is it? Aapko math se samajh aagya bati? Still empty, वो इसलिए देखने कि still empty मतलब complete कितना था पहले complete कितना था उसमें से कितना भर चुका है और अभी भी कितना खाली है तो total हमने देखना है five by five sit down everybody has understood yes. 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 yes this is important point to be note down कि यहाँ पे five by five जो होगा fifth question जो आप लिख सकते हो इसमें fifth question shall I clear it fifth question write down the actual question that I'm writing. What fraction of pond? What fraction of pond? By chance, dono ka answer is the same. Aa hai, na? 1 by 5, 1 by 5, dono ka hi aa hai. But 4th, there was something else. And 5th, there was something else. Of pond is still empty. Still empty. Still empty. <coughs> in rainy season. Wo, uh, what we clarity kar rahe question ki, ki rainy season is still empty. Hai. Iska matlab, rainy season ko use karna hai. In rainy season. Okay, iska matlab, five by five total tha. Usme se rainy season mein four by five fill ho gaya. What is left? One by five. Okay, bitte. दोनों क्वेश्चंस का सेम आंसर है फोर्थ क्वेश्चन मेरे को बनाना पड़ा क्योंकि आपने जैसे सोचा मैंने वैसे ही क्वेश्चन बना दिया अदरवाइज पूछा नहीं गया था यहां पे बट एवरीबॉडी हैज रिटन फोर्थ क्वेश्चन आल्सो 
यस कितना लेवल इंक्रीज हुआ समर से लेके रेनी सीजन तक कितना वाटर लेवल इंक्रीज हुआ वो हमने माइनस करके निकाला तो वन बाय फाइव आता था जब हमने निकाला कि हाउ मच इज एम टी स्टिल एम टी दैट ऑल्सो इज कमिंग वन बाय फाइव ये जो हम फाइव बाय फाइव की बात कर रहे हैं ना कंप्लीट ये काफी बच्चों को नहीं आती आप तो सिक्स क्लास में हो एट नाइन्थ के बच्चों को भी यूज करना नहीं आता होता कि हम कंप्लीट चीज को ये यूज करते हैं फुल फ्रैक्शन अप एंड डाउन होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ ऑल राइट डोंट फॉर गेट एवर ओके ये आगे भी यूज होने आप थोड़े से और क्वेश्चंस में लिखवा रही हूं डू यू नो हाउ टू कंपेयर द फ्रैक्शंस इम प्रॉपर फ्रैक्शन या लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन कौन बताएगा मेरे को सिक्स बी सेक्शन आई एम कॉलिंग द नेम नाउ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मेरे को जन्नत भाटिया सिक्स बी थोड़ा सा बताओगे बेटे कि कैसे आप करते हो कंपेयर कैसे करते हो टू फ्रैक्शंस को कंपेयर मींस आपको साइन लगाना होता है उसमें ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल यस बेटा सिक्स बी जनत भाटिया इज प्रेजेंट Yes. Okay, आ गए आप यहाँ पे ठीक है ओके बेटा फाइन प्लीज लेट मी नो थ्री बाय सेवन एंड एट बाय सेवन विच इज बिगर एट बाय सेवन एट एट बाय सेवन कंप्लीटली बोलो दिस इज एट बाय सेवन इज बिगर यस इफ इट इज थ्री बाय सेवन एंड फाइव बाय यू कैन से फाइव बाय सिक्स Then how would you check? This is A part. This is B part. First one, so you have oral kar liya because clearly samne dikh raha tha. So Jannat, just tell me the method. Answer to abhi aap likhe karoge. Just tell me the method. How do you do such questions? Inki comparison kaise karoge? Back cross. Haan, batao bata. Cross multiply. By cross multiply. Yes. Yes. ओके व्हाट इज अदर मेथड सबको क्रॉस ठीक है जन्नत ओके गो एलसीएम यस एलसीएम वेरी गुड प्लीज गो बैक यू टोल्ड करेक्टली प्लीज डू आल्सो प्लीज चेक कौन सा बिगर है दोनों में से चाहे आप एलसीएम लो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करो बोथ वेज आर करेक्ट ठीक है आपका रफ कॉलम रेडी होना चाहिए कुछ कुछ जो भी आपने लिखना है उसका Five by six is bigger. There are many ways. कई बच्चे इसको like बना लेंगे, इसको seven से multiply कर देंगे, इसको six से multiply कर देंगे, ऊपर और नीचे. कई बच्चे इसका LCM लेंगे. Okay. And uh, किससे like बना के किया है? Excuse me. Who have done by making them like? Raise your hand. Okay. अगर आपने cross multiply किया है, it is fine. Keep doing. करो करो good. Answer आपका same ही आएगा. Forty two. Okay. And here it is coming thirty five by forty two. Clearly it is bigger. जैसे ही वो like बन जाते हैं, आपका comparison हो जाता है. कई बच्चों ने इसको किया होगा थ्री इंटू सिक्स इज इक्वल टू फाइव इंटू सेवन ऐसे भी किया होगा कई बच्चों ने ठीक है आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लाई इज द इजिएस्ट वे है ना क्रॉस मल्टीप्लाई सबको इजी लगता है मल्टीप्लाई भी सबको आता है मोस्टली आप ओरल कर पाते हो इसको है ना तो आंसर आपका सेम ही आएगा ठीक है कंटिन्यू विद दैट ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ओके okay, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है अगर आप नहीं भी नोट कर पाए तो कोई बात नहीं जस्ट ऑब्जर्व इट केयरफुली हाउ टू डू इट ओके
I have a box here. मैं randomly बना दी just for knowledge I want to ask one two three four ठीक है इनमें से suppose मेरे पास one two three four four are shaded total I have twenty no need to note down just understand I have twenty boxes in total and four out of them are shaded ओके तो आई एम राइटिंग इट एज वन बाय फाइव ठीक है इतना तो पता ही है सबको कि आप में करते हो और वो वन बाय फाइव आ जाएगा ठीक है फ्रॉम दिस बॉक्स यू हैव कम टू नो कि इसका जो फ्रैक्शन है शेडेड पोर्शन का जो फ्रैक्शन है वो वन बाय फाइव है ओके इफ आई हैव फ्यू बॉल्स ओवर हियर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट Nine, ten. How many balls you will shade to make the fraction equal to one by five? Answer me the same. Anna, should be one by five. How many you should shade? Them two balls. Two balls. Yes. yes. Then it will be coming two by ten, and it will be coming one by five. तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं यू मस्ट नो इट कि एक फ्रैक्शन ऑलरेडी आपको शेडेड दिया हुआ है ठीक है पहले तो इसका आपने फ्रैक्शन निकालना है शेडेड पोर्शन का वो सबको निकालना आता है यस, यू नो इट, ठीक है और उसके बाद दे कैन आस्क यू कि हाउ मेनी बॉल्स वी शुड शेड और या हाउ मेनी स्टार्स वी शुड शेड आपको पिक्चर दी होगी ताकि उनका फ्रैक्शन सेम आए ताकि वो इक्वल एंड फ्रैक्शन बने ठीक है देन यू कैन डू अदर वे कि आपको फ्रैक्शन पता है तो यू कैन इमेजिन वेरी वेल बाय काउंटिंग द थिंग्स कि कितनी हम शेड uh, करेंगे ताकि उसका फ्रैक्शन वन बाय फाइव आए होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर ये भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में था ठीक है अगर किसी को नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो You have done many things about fractions. You should know other type of questions also. How to find the missing number in the box? ठीक है मैं एक दो क्वेश्चन उसके भी लिखाऊंगी आपको Are you noting or इसको clear कर दो बेटा नोटिंग ओके ओके डो इट Sure. In the meantime, I am writing one more question. This is extra question, not in module, but important. Okay, write down. Find the equivalent fraction. Find the equivalent fraction. अब आपका time होने वाला है मैं थोड़ा सा fast लिखूँगी. Find the equivalent fraction. Shall I clear it, beta? I can write nicely on this side. Shall I clear it? Yes. Yes. Write yes. right down. Write the question also. Find the equivalent fraction. Equivalent fraction of of fifteen by thirty five. ओके okay, आपको ये ब्लैंक में दिया हुआ है इट इज गिवन 15 बाय 35 इज इक्वल टू डैश बाय 7 बाय 7 बाय 7 इतनी फास्ट 3 बाय 7 यू आर गिविंग मी सरप्राइज 
you're giving me surprise by telling so fast but don't be overconfident okay the moment you find answer quickly usko ek bar check bhi kar liya karo kya perfectly all right answer de rahe ho ya fir thoda sa koi galti hone ke chance hai ki mam ko marks kaatne pade theek hai aapne mam ko marks kaatne ka mauka nahi dena aapka aim ye hona chahiye agar aapko chapter acche se aata hai aapne mam ko koi chance nahi dena ki wo marks kaat paaye aapka वो कब होगा जब आप अपना किया हुआ क्वेश्चन खुद रिवाइज थ्री बाय सेवन एवरीबडी इज कॉन्फिडेंट रेज योर हैंड हैव यू चेक डिट वाइज ऑल राइट दिस इज थ्री बाय सेवन यस आपको क्लियरली पता चल रहा है थर्टी फाइव से सेवन कैसे आएगा डिवाइड करके इन रफ यू कैन सी वेरी वेल थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू सेवन तो ऑफ कोर्स ऊपर भी आप फाइव से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा ठीक है दैट यू नो कि अगर डिवाइड करने है तो ऊपर नीचे दोनों डिवाइड करने हैं अगर मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई होना चाहिए ऐसा नहीं कि नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर डिवाइड कर दिया ठीक है बाई गिविंग नंबर जो भी आपको गिवन नंबर होता है उसको हम गेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे दोनों का रिलेशन क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है या डिविजन से हो रहा है पता चल जाता है ना आपको एक ये भी थोड़ा सा गेस हो जाता है कि बड़े नंबर से छोटा नंबर बन रहा है यहाँ पे 35 बिगर नंबर था सेवन स्मॉलर नंबर है जैसे ही वो स्मॉलर नंबर आएगा ऑफ कोर्स वो डिवाइड हो रहा है ठीक है ये आपको पता चल जाता है जैसे ये कहीं और एग्जांपल में लिख रही हूं दिस इज दिस वॉज ए पार्ट दिस इज टू बाय नाइन इज इक्वल टू डैश बाय द क्वेश्चन इज सिक्सटी थ्री डैश बाय सिक्सटी फोर्टीन आपको पता चल रहा है कि बिगर नंबर है तो मल्टीप्लाई हो रहा है नाइन सेवन जो तो ऑफ कोर्स टू सेवन जो करोगे तो फोर्टीन बाय सिक्सटी थ्री आएगा दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है यू शुड नो मिसिंग नंबर वाले या फिर नंबर लाइन पे ड्रॉ करने वाले या फिर एसोशन रीजन वट वी डेड दैट ऑल यू शुड नो इक्वल एंड फ्रैक्शन निकालना दैट ऑल्सो यू नो सपोज मेरे पास थ्री बाय फाइव है कोई नंबर है मेरे पास थ्री बाय फाइव इफ आई से राइट फोर इक्वल एंड फ्रैक्शन ऑफ दिस फोर इक्वल एंड फ्रैक्शन हाउ विल यू डू हाफ थ्री बाय फाइव प्लीज डू मल्टीप्लाई Yes, multiply it. Yes, six by ten, nine by fifteen, twelve by twenty, fifteen by twenty-five. चलो सबको करने दो. आपको पता है कि आप इनको नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ऊपर और नीचे. इसमें वन थिंग यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. ओके okay, तभी उसका इक्विलेंट आएगा कई बच्चे वन से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं आई हैव दे डू थ्री बाय फाइव इंटू वन इंटू वन ऐसे कर सकते हो क्या आप डोंट यूज वन बाय वन ओके डोंट यूज दिस इज नॉट इक्विलेंट इसको हम काउंट नहीं करते इसमें ये तो नंबर इट है यू विल नॉट डू सच मिस्टेक ओके okay, चाहे आप टू से मल्टीप्लाई करो चाहे थ्री से करो चाहे सेवन से करो फाइव से करो जो मर्जी नंबर लो हो सकता है इक्वल फ्रैक्शन जब आप निकाल रहे हो दो बच्चों का या तीन बच्चों का आपस में आंसर सेम नहीं आएगा क्योंकि सब बच्चे अपनी अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपने टू से करना है हमेशा थ्री से करना है चलो बाय ऑल द बेस्ट बाय बाय मैम